हेलो स्टूडेंट तुम्हारे आबाद स्वागत जाना बंगोपाठशाल আমি তোমাদের ক্লাস টেন এর যে চব্বিশ নম্বর অধ্যায় রয়েছে পুরক্ষ নেত্রিকমিতিক অনুপাত সেটা শুরু করেছিলাম আগের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে এই পুরক্ষ নেত্রিকমিতিক অনুপাত করতে গেলে যে সূত্রগুলো দরকার মানে সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা সমান সমান কি হয় এইসব সম্পর্কে বলেছিলাম আজকে আমি এর যে প্রয়োগগুলো রয়েছে সেই প্রয়োগগুলো করাবো তো চলো শুরু করা যাক প্রয়োগ নম্বর দুইতে কি বলেছে দেখো বলছে শেখ शेख ऊनपचास डिग्री बच्चे कोशेक एकचल्लिस डिग्री एर मान निर्णय करते दिए एर मानटा के निर्णय करते हैं देखो ये ऊपर नीचे जो देवा रही है शेख एवं कोशेक छाड़ा जो देव रही है डिजिट दुटो देखो एखे कत देा रही है ऊनपचास और नीचे देव रही है कत एकचल्लिस दुटो के जी जो कर देखो हमारे कत है नब्बे তাহলে আমি এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটাকে চেঞ্জ করব হয় সেক ওটাকে চেঞ্জ করব আর নয়তো কোশেককে চেঞ্জ করব কিভাবে দেখো এটাকে আমি লিখতে পারি সেক নব্বই ডিগ্রি মাইনাস একচল্লিশ ডিগ্রি দেখো এখানে কি ছিল সেক ঊনপঞ্চাশ ডিগ্রি ছিল সেটাকে আমি কি করলাম নব্বই ডিগ্রি মাইনাস একচল্লিশ ডিগ্রি করলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে কি আছে কোশেক একচল্লিশ ডিগ্রি নিচে আছে এবারে আগের ক্লাসে একদম প্রথম ক্লাসে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে সেক নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা সমস্যা কি হয় কোশেক থিটা হয় এটা করিয়েছিলাম আমি যে সেক নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা সমস্যা হচ্ছে কোশেক থিটা হ্যাঁ তাহলে এই যে উপরে যেটা রয়েছে সেক নব্বই ডিগ্রি মাইনাস একচল্লিশ ডিগ্রি এই একচল্লিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে থিটাটা তাহলে আমি উপরে কি লিখতে পারি কোশেক একচল্লিশ ডিগ্রি এটা আর আমাদের নিচে কি রয়েছে নিচেও রয়েছে কোশেক একচল্লিশ ডিগ্রি এটা তাহলে দেখো উপরেও আমাদের কোশেক একচল্লিশ ডিগ্রি নিচেও আমাদের কোশেক একচল্লিশ ডিগ্রি তাহলে দুটো যদি কেটে যায় কেটে গিয়ে কত হবে ওয়ান হচ্ছে তাহলে আমাদের কাছে বের করতে বলেছিল কি যে সেক ফর্টি নাইন ডিগ্রি বাই কোশেক ফর্টি ওয়ান ডিগ্রি এর মান বের করতে বলেছিল তাহলে মানটা কত বেরোলো মানটা আমাদের ওয়ান বেরোলো তাহলে এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার বুঝতে পারছো তোমরা তুলনা এটা দেখো চার নম্বর প্রয়োগটা কি বলেছে বলছে দেখাই যে সাইন ফর্টি থ্রি ডিগ্রি ইন্টু কস ফর্টি সেভেন ডিগ্রি প্লাস কস ফর্টি থ্রি ডিগ্রি ইন্টু সাইন ফর্টি সেভেন ডিগ্রি ইজিক্যাল টু ওয়ান এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে তাহলে কি দিয়েছে সেটা আমি একবার লিখে নিচ্ছি সাইন তেতাল্লিশ ডিগ্রি ইন্টু কস সাতচল্লিশ ডিগ্রি প্লাস কস তেতাল্লিশ ডিগ্রি ইন্টু সাইন সাতচল্লিশ ডিগ্রি সমান সমান ওয়ান এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি দেখো এপারে এখানে কি রয়েছে সাইন তেতাল্লিশ আর কস সাতচল্লিশ এপারে রয়েছে কস তেতাল্লিশ সাইন সাতচল্লিশ তাহলে দেখো আমি এই সাইনটাকে পাল্টে কসে নিয়ে যেতে পারি কিভাবে এখানে কি রয়েছে সাইন তেতাল্লিশ ডিগ্রি রয়েছে আমি যদি এটাকে লিখি সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস সাতচল্লিশ ডিগ্রি হ্যাঁ তাহলে সাইন তেতাল্লিশের বদলে আমি লিখলাম কি নব্বই মাইনাস সাতচল্লিশ পাশে যেটা রয়েছে থাক কস সাতচল্লিশ ডিগ্রি প্লাস আছে প্লাস দেখো এখানে এই যে কস রয়েছে এই কসটাকে আমি পরিবর্তন করে সাইন নিতে পারি তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি যে কস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস সাতচল্লিশ ডিগ্রি আর পাশে কি রয়েছে সাইন সাতচল্লিশ ডিগ্রি রয়েছে এটা তাহলে এখানে কি পেয়েছি আমি সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস হচ্ছে থিটা এবার সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা সাইন নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা সমস্যা হচ্ছে কস থিটা হ্যাঁ আর কস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা সমস্যা হচ্ছে সাইন থিটা হুম তাহলে এখানে 
sin 90 degree minus theta shon shon cos theta likhte pari tale ki darabe ekhane cos 47 degree tar sathe pashe ki royeche ekta cos 47 degree royeche eta plus dekho eta ki royeche cos 90 degree minus theta tale cos 90 degree minus theta poriborte ami likhte pari sin theta tale sin 47 degree into hocche pashe royeche ki sin 47 degree thik ache ebare dekho ekhane cos 47 degree abar ekta cos 47 degree tale dutor royeche tale ami eta ke square akare likhte pari je cos square 47 degree dutor royeche bole square kore dite pari plus eta ke likhte pari ki sin square 47 degree 47 degree ebare tomader ke jokhon ami ager ei 24 number er age je chapter ta chilo mane 23 number chapter ইকোনমিটিক অনুপাত এবং অবেদাবলী যখন করিয়েছিলাম তখন এই অবেদাবলী গুলো আমরা শিখেছিলাম কি যে sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা ইজ इक्वल टू হচ্ছে 1 এই অবেদ গুলো আমরা শিখেছিলাম আশা করি তোমাদের এগুলো মনে আছে তাহলে এখানে দেখো সেটাই এসেছে আমাদের যে sin স্কয়ার থিটা প্লাস হচ্ছে cos স্কয়ার থিটা তাহলে এটা সমানসমান আমি কি লিখতে পারি সমানসমান 1 লিখতে পারি আর আমাদের প্রশ্নে এটাই করতে বলেছিল প্রমাণ করতে বলেছিল যে 1 হবে তাহলে আমরা এখানে কি লিখে দেব যে প্রমাণিত বোঝা গেছে তুলনা তোমরা এটা দেখো 5 নম্বর প্রয়োগটা কি বলেছে বলছে প্রমাণ করি যে tan 7 ডিগ্রি tan 23 ডিগ্রি tan 60 ডিগ্রি tan 67 ডিগ্রি এবং tan 83 ডিগ্রি এটা সমান সমান হচ্ছে √3 প্রত্যেকটা মাঝখানে গুণ চিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে যেটা দেওয়া রয়েছে সেটা আমি প্রথমে তুলে নিচ্ছি tan 60 ডিগ্রি ইনটু tan 23 ডিগ্রি ইনটু tan 60 ডিগ্রি ইনটু tan 67 ডিগ্রি ইনটু দেওয়া আছে কি tan 83 ডিগ্রি এটা সমান সমান আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে কি যে সমান সমান মানটা আসবে √ ঠিক আছে তাহলে যেটা প্রমাণ করতে হবে সেটা আমি লিখছি না আমি সাইড করে দিলাম এটাকে এখানে দেখো প্রথমে এই যে tan 60 ডিগ্রি আছে এর সাথে কাকে পূরক হিসেবে নেওয়া যায় tan 83 কে নেওয়া যায় কারণ 83 আর 7 যোগ করলে হচ্ছে 90 হবে আবার এখানে দেখো কি রয়েছে tan 23 ডিগ্রি আছে আর এখানে আছে tan 67 ডিগ্রি তাহলে এই দুজনকে পূরক হিসেবে নেওয়া যেতে পারে তাহলে এই দুজনকে আগে আমি কাছে কাছে আনবো তাহলে tan 60 ডিগ্রি আর tan 83 ডিগ্রি কে আমি কাছে কাছে আনলাম হ্যাঁ মিডিলে tan 60 ডিগ্রিটাকে রেখে দিচ্ছি আমি আবার এপারে আমি এই tan 23 ডিগ্রি আর 67 ডিগ্রিটাকে কাছে কাছে আনছি তাহলে tan 23 ডিগ্রি আর tan 67 ডিগ্রি এটা এবারে দেখো তাহলে সমান সমান আমি এই tan 60 ডিগ্রিটাকে রেখে দিচ্ছি এখানে যে tan 83 ডিগ্রিটা এসেছে এটাকে আমি পরিবর্তন করব তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি tan 90 ডিগ্রি 7 ডিগ্রি 83 এর বদলে আমি এটা লিখতে পারি 90 থেকে 7 বিয়োগ ঠিক আছে মাঝখানে যেটা রয়েছে সেটা থাকবে tan 60 ডিগ্রি এপারে আমি এই 23 টাকে রেখে দেব দিয়ে এই 67 টাকে চেঞ্জ করব তাহলে tan 23 ডিগ্রি আর এটাকে আমি লিখতে পারি tan 90 ডিগ্রি মাইনাস হচ্ছে 23 ডিগ্রি এটা দেখো তাহলে এখানে 90 থেকে যখন 7 বিয়োগ করে দিয়েছি 83 আর এখানে 90 থেকে 23 বিয়োগ করলে 700 ঠিক আছে তাহলে সমান সমান কি দাঁড়াচ্ছে এখানে tan 60 ডিগ্রি আর এটা কি হয়েছে tan 90 ডিগ্রি 70 ডিগ্রি এটা তাহলে আমরা শিখেছি যে tan 90 ডিগ্রি माइनस थीटा সমান সমান কি cot थीटा এটা পূরক কোণ হিসেবে বলে যে tan 90 ডিগ্রি माइनस थीटा সমান সমান হচ্ছে cot थीटा 
তাহলে এটাকে আমি কি লিখতে পারি tan 60 ডিগ্রি আর এটাকে লিখতে পারি cot 60 ডিগ্রি এটা মাঝখানে tan 60 ডিগ্রি রয়েছে থাক এটা এটাকে আমি কি লিখতে পারি tan 23 ডিগ্রি ইনটু এখানে কি আছে tan 90 ডিগ্রি মাইনাস θ তাহলে tan 90 ডিগ্রি মাইনাস θ সমান হচ্ছে cot θ তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি কি cot तेज डिग्री, ठीक है जी एपॉन तो तुम्हारे का जी क्लियर, ये बारे देखो, ये खाने पोथो में क्या चे, टेन सात डिग्री इनटू क्वार्ट सात डिग्री, ये डर रहे चे, तो ले आम्रा जोखोन अभेद सीखे चिलाम, त्रिकोण में दिक अभेद, तो खोन आम्रा कोडे चिलाम, जे टेन थीटा तार्शते ये दिक क्वार्ट थीटा � কি রকম প্রমাণ tan θ মানে আমরা কি জানি যে sin θ y হচ্ছে cos θ এটা ইনটু cot θ মানে কি cot θ মানে আমরা জানি কি cos θ sin θ cos θ y হচ্ছে sin θ তাহলে দেখো উপর নিচে এখানে cos θ cos θ কেটে যায় এখানে sin θ sin θ কেটে যায় এটা গেলে 1 ছিল তাহলে কি পেলাম আমরা এই অবিলে কি পেয়েছিলাম যে tan θ এর সাথে যখন cot θ টা গুণ করা হবে তখন তার মানটা 1 হবে তাহলে এখানেও দেখো सेम সেটাই রয়েছে tan θ cot θ তাহলে আমি এটার সমান সমান মান লিখতে পারি 1 মিডিল এক কত রয়েছে tan 60 ডিগ্রি রয়েছে tan 60 ডিগ্রির মান কত √3 এখানে কি রয়েছে দেখো tan 23 ডিগ্রি cot 23 ডিগ্রি তার মানে tan θ cot θ তাহলে এই মানটাও কত 1 हाँ तले जो भी गुण करा है ये ढके तले रूट थ्री दार अच्छे हैं हमारे तले इटाई तो हमारे के प्रमाण कोत्ते बोले चे तो हमारे लिखे दी तो बारी जे प्रमाणी तो बजा कैसे तुलना होता हमारा ये ढा देखो प्रयोग नंबर सात की बोले चे बच्चे देखा ही जे टेन पुनः डिग्री प्लस टेन पचात्तो डिग्री समान रूट ओवर सेकेंड स्क्वायर पुनः डिग्री माइनस होच्छे वन तो ये जेटा दिया जाए शटाइम पोते में लिखे नहीं टेन पुनः डिग्री प्लस टेन पचातो डिग्री सोमान सोमान आमदर के देखाते हैं अभी ऊपर होच्छे सेकेंड स्क्वायर पुनः डिग्री बाई होच्छे रूट ओवर सेकेंड स्क्वायर पुनः डिग्री माइनस होच्छे वन इटा हमारे क्या प्रमाण करते हैं देखो तले इटा क्या हमारा प्रमाण करो तले पहले में ए टू को क्या नहीं हमारा कास्टा करो क्या आचे टेन पोनोरो डिग्री प्लस होच्छे टेन पौचत्तो डिग्री इटा ये बारे अतो कौन हमारा देख चिला जब दुटन मोते जेको ना एक टके पुरी वर्तन कर चिला इकने पोनोरो এই অঙ্কগুলো সমা করার সময় তোমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে যেটা বের করতে বলেছে মানে যেটা প্রমাণ করতে বলেছে সেখানে কি দেওয়া রয়েছে সেখানে দেখো এখানে θ এর মানটা 15 ডিগ্রি দেওয়া রয়েছে তাহলে এই 15 ডিগ্রিটাকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না তাহলে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে কোনটা 75 ডিগ্রিকে তাহলে সমান সমান প্রথমে যেটা রয়েছে সেটাকে রেখে দেব আমরা যে tan 15 ডিগ্রি প্লাস এখানে কি রয়েছে tan 75 ডিগ্রি রয়েছে তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি যে tan 90 ডিগ্রি 15 ডিগ্রি এটা হ্যাঁ তাহলে সমান সমান কি হচ্ছে tan 15 ডিগ্রি প্লাস tan 90 ডিগ্রি মাইনাস θ তার মানে কি cot θ তাহলে tan 90 ডিগ্রি মাইনাস θ সমান সমান হচ্ছে cot θ এটা তাহলে আমি এই tan 90 ডিগ্রি মাইনাস 15 ডিগ্রি এর বদলে আমি কি লিখতে পারি cot θ তার মানে cot 15 ডিগ্রি লিখতে পারি এটা এবারে দেখো tan 15 ডিগ্রি থাক প্লাস আচ্ছা cot 15 ডিগ্রি আছে আচ্ছা cot θ সমান সমান কি cot θ সমান সমান হচ্ছে 1 বাই tan θ তো tan θ এর উল্টো হচ্ছে cot θ তাহলে আমি এই কোট কোট 15 ডিগ্রির বদলে আমি লিখতে পারি যে 1 বাই tan 15 ডিগ্রি 
তাহলে ওয়ান বাই টেন পনেরো ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এই এক বাই টেন থিটা মানেই হচ্ছে কট থিটা তাহলে এবারে এই দুজনের মধ্যে থেকে যদি আমি লসাগু করি তাহলে কি লসাগু আসছে দেখো নিচে তাহলে আমাদের টেন পনেরো ডিগ্রি হচ্ছে লসাগু হচ্ছে হ্যাঁ তাহলে এখানে এই সাইডে যে টেন পনেরো ডিগ্রি ছিল তার নিচে কিছু নেই তাহলে এই টেন পনেরো ডিগ্রি এখানে গুণ হবে তাহলে দুটো টেন পনেরো গুণ হলে টেন স্কোয়ার পনেরো ডিগ্রি হয়ে যাবে প্লাস দেখো এখানে টেন পনেরো ডিগ্রি আর এখানে টেন পনেরো ডিগ্রি কেটে যাচ্ছে তাহলে উপরে কি পরে আছে ওয়ান এটা হলো এবারে আমরা একটা অভেদ শিখেছিলাম সে অভেদটা কি অভেদটা হচ্ছে সেকে স্কোয়ার থিটা সমান সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা এটা শিখেছিলাম যখন আমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অভেদাবলী করেছিলাম তখন এই অভেদগুলো শিখেছিলাম তাহলে কি সেকে স্কোয়ার থিটা সমান সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা তাহলে উপরে দেখো এখানে কি রয়েছে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা রয়েছে তাহলে এই যে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা এটা সমান সমান লিখতে পারি সেকে স্কোয়ার থিটা এখানে থিটা মানে কত পনেরো ডিগ্রি তাহলে আমরা সেটা লিখলাম যে ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার থিটা সমান সমান হচ্ছে সেকে স্কোয়ার থিটা সেটাকে লিখেছি বাই এবারে এই যে অভেদটা ছিল এই অভেদটা থেকে আমরা টেনের মান বের করতে পারি হ্যাঁ কিভাবে টেনের মান যখন বের করব তখন এই যে ওয়ানটা রয়েছে এর সাথে প্লাস আকারে সেটা এপারে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে টেন স্কোয়ার থিটা সমান কি ছিল সেকে স্কোয়ার থিটা মাইনাস হচ্ছে ওয়ান ছিল এটা এবারে এখানে কি রয়েছে টেন স্কোয়ার থিটা রয়েছে তাহলে যখনই স্কোয়ার তুলি তখন ওপারে রুট হয়ে যায় তাহলে টেন থিটা সমান কি হচ্ছিল রুট ওভার সেকে স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান এটা তাহলে এখানে দেখো নিচে এখানে টেন পনেরো ডিগ্রি রয়েছে তারপরে টেন থিটার রয়েছে তাহলে এই টেন থিটার বদলে আমি লিখতে পারি রুট ওভার সেক স্কোয়ার থিটা তার মানে সেক স্কোয়ার থিটা বলতে কত এখানে পনেরো ডিগ্রি মাইনাস হচ্ছে ওয়ান দেখো এটাই কিন্তু আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলেছিল যে সেক স্কোয়ার পনেরো ডিগ্রি বাই রুট ওভার সেক স্কোয়ার পনেরো ডিগ্রি মাইনাস হচ্ছে ওয়ান সেটাই আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি তাহলে আমরা এখানে কি লিখে দেবো যে প্রমাণিত বোঝা গেছে তোমরা তুলে নাও এটা দেখো প্রয়োগ নম্বর তেরোটা কি বলেছে বলছে টেন পঞ্চাশ ডিগ্রি সমান সমান হচ্ছে পি বাই কিউ এটা হলে কস চল্লিশ ডিগ্রি এর মান আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে কি দিয়েছে দিয়েছে টেন পঞ্চাশ ডিগ্রি সমান সমান হচ্ছে পি বাই কিউ এটা যদি হয় তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে কস চল্লিশ ঠিক আছে দেখো তাহলে এটাকে আমরা কিভাবে করব এই যে এই ধরনের অঙ্গগুলোকে দুরকম পদ্ধতিতে করা যায় সব থেকে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে ছবি এঁকে যদি তুমি করো সেটা হচ্ছে সব থেকে সহজ পদ্ধতি সেটাই আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি প্রথমে আমি এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজটা আগে এঁকে নিই দেখো এখানে আমি একটা সমকোণী ত্রিভুজ এঁকে নিয়েছি তাহলে সেটাকে আমরা লিখব যে এবিসি সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ যার কোন এ বি সি সমান সমান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই যে বি কোনটা এই বি কোনটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আর আমি ধরে নিচ্ছি যে ধরি কোন বি সি এ সমান সমান হচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি হ্যাঁ বি সি এ তার মানে বি সি এ এই কোনটাকে আমি ধরছি কত পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে এই কোনটা যদি পঞ্চাশ ডিগ্রি হয় এই সি কোনটা তাহলে আমাদের এই এ কোনটা কি হবে তাহলে অতএব কোন সি এ বি তাহলে এই এ কোনটা কি হবে এই কোনটা নব্বই তাহলে এই দুটো কোন মিলিয়ে আমাদের নব্বই হতে হবে তাহলে তার মধ্যে এই কোনটা পঞ্চাশ তাহলে এটা কত হবে নব্বই ডিগ্রি মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে সমান সমান হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি হলো তাহলে এই কোনটা কত পেলাম আমরা এই কোনটার মান পেলাম চল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে বোঝা গেছে এই পর্যন্ত এবারে দেখো আমাদের প্রশ্নে বলে দিয়েছে যে যেহেতু টেন পঞ্চাশ ডিগ্রি সমান হচ্ছে পি বাই কিউ এটা 
এবারে এই পঞ্চাশ ডিগ্রি বলতে এই কোনটা আমি ধরেছি এইটা তাহলে এই কোণের সাপেক্ষে ট্যান মানে কি লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্ব বাই ভূমি হ্যাঁ তাহলে এই যে কোনটা এই কোণের সাপেক্ষে লম্ব কোনটা ঠিক এর বিপরীতে যেটা আছে তার মানে এবি হচ্ছে লম্ব তাহলে সমান সমান হচ্ছে এবি লম্ব বাই ভূমি কোনটা এই কোণের সাথে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভূমি তার মানে বিসি হচ্ছে আমাদের ভূমি এটা তাহলে আমি এখান থেকে ধরে নিতে পারি যে ধরি ধরি লম্ব সমান সমান পি কে এবং ভূমি বিসি সমান সমান হচ্ছে কিউ কে এটা আমি ধরে নিলাম যে লম্ব হচ্ছে পি কে কক আর ভূমি হচ্ছে কিউ কে কক এটা তাহলে এবারে একদম যখন তোমরা ত্রিকোণমিতিক অনুপাত যখন করেছিলে প্রথমে যে অঙ্কগুলো ছিল সেইখানে ছিল যে এরকম লম্ব এবং ভূমি দেওয়া থাকলে সেখান থেকে আমরা অতিবুজ বের করতাম তাহলে এখান থেকেও আমরা সেম একই রকম ভাবে অতিবুজটা বের করবো তাহলে অতএব অতিবুজ তাহলে অতিবুজ কোনটা অতিবুজ হচ্ছে এসি হচ্ছে অতিবুজ তাহলে অতিবুজ এসি সমান সমান হচ্ছে রুট ওভার লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ার তাহলে লম্ব বলতে পি কে তাহলে পি স্কোয়ার কে স্কোয়ার প্লাস ভূমি বলতে কিউ কে তাহলে কিউ স্কোয়ার কে স্কোয়ার এটা তাহলে সমান সমান দেখো দুজনের মধ্যে থেকে কে স্কোয়ারটা কমন যায় আর কে স্কোয়ার তার যদি রুট করা হয় তাহলে একটা কে বাইরে চলে আসছে আর ভিতরে কি পড়ে থাকছে রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এটা হলো আমাদের অতি হুম এবারে দেখো আমাদেরকে বের করতে হবে কার মান কস চল্লিশ ডিগ্রির মান তাহলে আমি এই সাইডে করছি দেখো তাহলে অতএব কস চল্লিশ ডিগ্রি সমান সমান আচ্ছা কস মানে কি ভূমি বাই হচ্ছে অতিবুজ তাহলে সেটা আমি আগে লিখে নি যে ভূমি বাই অতিবুজ এটা আমি ধরে নিলাম তাহলে এবারে দেখো কস চল্লিশ ডিগ্রি আচ্ছা চল্লিশ ডিগ্রি বলতে কোন কোনটা হয়েছিল এইটা এটা হচ্ছে আমাদের চল্লিশ হ্যাঁ তাহলে এইটা যদি চল্লিশ হয় তাহলে এই কোনটার সাপেক্ষে ভূমি কোনটা এই কোণের সাপেক্ষে ঠিক তার উল্টো পারে যেটা আছে সেটা হচ্ছে লম্ব আর এই কোণের সাথে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভূমি তাহলে ভূমি কোনটা দাঁড়াচ্ছে এখানে এবি তাহলে এবি হচ্ছে ভূমি আর অতিবুজ বলতে একটাই অতিবুজ এসি তাহলে দেখো এবির মান কত ধরেছিলাম লম্ব ছিল আগের ক্ষেত্রে এখন হয়ে গেছে ভূমি সেটা তাহলে কত ধরেছিলাম এবি পি কে তাহলে পি ইন্টু কে বাই এসি কত এসির মানটা আমরা বের করলাম অতিবুজ তাহলে কে ইন্টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এটা তাহলে উপর নিচে কে কে কেটে যায় তাহলে সমান সমান হচ্ছে পি বাই রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তাহলে আমাদেরকে বের করতে পেরেছিল কস চল্লিশ ডিগ্রির মান তাহলে কস চল্লিশ ডিগ্রির মান আমরা বের করে বেরেছি কত পি বাই রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার বোঝা গেছে এইভাবে এই অঙ্কগুলোকে যদি তুমি করো খুব তাড়াতাড়ি করে এবং খুব সহজে করতে পারবে কেন এই নিয়মটা আমরা আগেও যখন করেছিলাম অঙ্ক তখন করেছিলাম ঠিক আছে তো চলো তুলে নাও তোমরা এটা আজকে তোমাদের এই পর্যন্ত যদি কোনো প্রয়োগে কোনো রকম তোমাদের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা আমাদেরকে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করবে তো চলো দেখা হচ্ছে আবার পরে ক্লাসে